കോവിഡ് മരണങ്ങൾ അമേരിക്കയിൽ പതിനായിരം കവിഞ്ഞതോടെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന് വാക്കുകളുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടമാവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയെയാണ് ട്രംപ് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നത് കൊറോണ വൈറസ് മുന്നറിയിപ്പ് ഗൌരവമായി പരിഗണിക്കുന്നതിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം പരാജയപ്പെട്ടതായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ലോകാരോഗ്യ സംഘടന കുറ്റപ്പെടുത്തിയിരുന്നു എന്നാൽ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ ചൈനയെ മാത്രം പരിഗണിക്കുന്നതിനാലാണ് അങ്ങനെ തോന്നുന്നത് എന്ന് ട്രംപ് ആരോപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പകർച്ചവ്യാധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ചൈന നൽകുന്ന തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ ഡബ്ല്യു എച്ച്ഒ അതേപോലെ വിശ്വസിക്കുകയാണ് എന്ന് ഇവർ ആരോപിക്കുന്നു കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇന്ത്യക്കെതിരെയും ട്രംപ് ഭീഷണി മുഴക്കിയിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിരോധത്തിന് ഫലപ്രദമാണ് എന്ന് കണ്ടെത്തിയ മലേറിയയ്ക്കുള്ള മരുന്നായ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറോക്വിൻ തന്നില്ല എങ്കിൽ ഇന്ത്യക്ക് തക്കതായ മറുപടി നൽകുമെന്നായിരുന്നു ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി എന്നാൽ രാജ്യത്ത് രോഗികളുടെ എണ്ണം കൂടുന്നതിനാൽ ഇന്ത്യ മലേറിയ മരുന്നിന്റെ കയറ്റുമതി നിർത്തിയിരിക്കുകയായിരുന്നു കയറ്റുമതി നിർത്താൻ ഇന്ത്യ തീരുമാനിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അമേരിക്ക മരുന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടത് ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി വന്നതോടുകൂടി ഇന്ത്യ വഴങ്ങുന്നതാണ് പിന്നീട് കണ്ടത് മാനുഷിക പരിഗണനയിൽ അയൽ രാജ്യങ്ങൾക്കും രോഗബാധ രൂക്ഷമായ രാജ്യങ്ങൾക്കും മരുന്ന് നൽകാമെന്നായിരുന്നു ഇന്ത്യയുടെ പുതിയ നിലപാട് ആഭ്യന്തര ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ള മരുന്ന് ലഭ്യതയിൽ കുറവ് വരാതിരിക്കാനാണ് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറക്വിന്റെ കയറ്റുമതി ഇന്ത്യ നിർത്തലാക്കിയത് എന്നാൽ ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറക്വിന്റെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള കയറ്റുമതിക്ക് ഇന്ത്യ അനുമതി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു ഞാൻ അദ്ദേഹവുമായി ഞായറാഴ്ച ഫോണിൽ സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്കുള്ള വിതരണത്തിന് അതായത് ഹൈഡ്രോക്സി ക്ലോറക്വിൻ അനുമതി നൽകുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രശംസനീയമാണ് എന്നായിരുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് അനുമതി നൽകിയില്ല എങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷേ തീർച്ചയായും ചില തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാകും എന്തുകൊണ്ടുണ്ടായിക്കൂടാ എന്നായിരുന്നു ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ വെച്ച് മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് നേരത്തെ തങ്ങൾക്ക് കിട്ടേണ്ട മാസ്കുകൾ അമേരിക്ക തട്ടിയെടുത്തതായി ജർമ്മനി അടക്കം ആരോപിച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞയാഴ്ച ചൈനയിലെ കമ്പനിയിൽ നിന്നും ഓർഡർ ചെയ്ത രണ്ട് ലക്ഷം മാസ്കുകൾ അമേരിക്ക കൈക്കലാക്കി എന്നായിരുന്നു ഒരു ജർമ്മൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരോപിച്ചത് ആധുനിക കാലത്തെ കൊള്ളയടിക്കലായി ഇതിനെ കണക്കാക്കുമെന്നായിരുന്നു ബെർലിൻ ആഭ്യന്തരമന്ത്രി ഇതിനോട് പ്രതികരിച്ചത് ഈ വിവാദം കെട്ടടങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് സമാനമായ ആരോപണവുമായി കാനഡയും രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കാനഡയിലെ ഒൻറ്റാറിയോ പ്രവിശ്യയ്ക്ക് ലഭിക്കേണ്ട മുപ്പത് ലക്ഷം മാസ്കുകളുടെ വിതരണം അമേരിക്ക തടഞ്ഞുവെച്ചു എന്നായിരുന്നു പ്രവിശ്യയുടെ അധികാരി ഡങ് ഫോഡ് ആരോപിച്ചിരുന്നത് കഴിഞ്ഞയാഴ്ചയാണ് സംഭവം നടന്നത് എന്നും ഇതൊരു തരത്തിലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നും ഇദ്ദേഹം ഗ്ലോബൽ ന്യൂസിനോട് പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ പ്രവിശ്യയിലുള്ള സുരക്ഷാ സാമഗ്രികൾ തീരുമെന്നും ഇദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അമേരിക്കയുമായി ചർച്ച നടത്തി വരികയാണ് എന്നും കയറ്റുമതി വിതരണം നടക്കുമെന്നാണ് കരുതുന്നത് എന്നുമാണ് കാനഡ പ്രധാനമന്ത്രി ജസ്റ്റിൻ ട്രൂഡോ വിഷയത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിച്ചത് നേരത്തെ അമേരിക്കൻ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയോട് കാനഡയിലേക്കും ചില ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്കും അമേരിക്കയിൽ നിന്ന് നിർമ്മിച്ച മാസ്കുകൾ കയറ്റുമതി ചെയ്യരുത് എന്ന് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്തായാലും കോവിഡ് കാരണം സഖ്യകക്ഷികൾക്കിടയിലും ഒരു വില്ലൻ ഇമേജാണ് അമേരിക്കയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് മുൻപും ട്രംപ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടനയ്ക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു കൊറോണ വൈറസ് പകർച്ചവ്യാധിയുടെ കാര്യത്തിൽ ചൈനയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിലപാടാണ് ലോകാരോഗ്യ സംഘടന സ്വീകരിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു നിരന്തരം പരാതിപ്പെട്ടത് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ പരാതികൾ ഭീഷണിയുടെ സ്വരമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്